유학생활 적응 자체가 쉽지는 않지만 유학생활 적응을 더욱더 힘들게 만드는 건 아마도 제 생각에는 집을 구하는 것 같습니다. 집 구하는 문제만 잘 해결된다면 제 생각에 유학생활의 반 정도는 벌써 적응이 된 거라고 생각을 하는데요. 그래서 오늘 제가 다룰 표현은 외국에서 집을 구할 때 쓰는 영어 표현이 되겠습니다. 자 그러면 제가 녹음한 오디오 파일을 들어보도록 하겠습니다. Hello, I saw your ad asking for a roommate on c a s m o Are you still looking for a roommate? Yes, I am. Then, may I come over to take a look today? I'm sorry, I won't be back home until 10 p.m. though. What day would you like to me to come in then? Any time that is convenient for you is fine, except today. Is next week on Wednesday a good time to visit? Absolutely, it works for me. Okay, I will see you then. Bye-bye. 자, 그러면 이번에는 자막과 함께 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Hello, I saw your ad asking for a roommate on c a s m o Are you still looking for a roommate? Yes, I am. Then, may I come over to take a look today? I'm sorry, I won't be back home until 10 p.m. though. What day would you like to me to come in then? Any time that is convenient for you is fine, except today. Is next week on Wednesday a good time to visit? Absolutely. It works for me. Okay, I will see you then. Bye-bye. 자, 이상 외국에서 집을 구할 때 쓰는 필수적인 표현들에 대해서 알아봤습니다. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you for watching. I will see you next time. Bye-bye.